Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Eh, ja, kapitel 3 i matte 2 och matematik 5000. Det handlar om uh, implikation och ekvivalens. Nej, ekvivalens. Ja, det var det. Eh, vi ska begrunda oss lite om det, dessa två pilar. Eh, här är uh, er en bok. Vad de sa gör en bok. I matematisk argumentation används ibland de logiska symbolerna. Den här pilen och den där pilen. Pilarna skrivs mellan två påståenden, alltså om jag har påstående P och Q. Så antingen man skriver den här pilen då, som jag har här, eller den här pilen. Det beror på. Okay. Implikationspil handlar om den här pilen, den första pilen som vi har haft där, är en implikationspil. Uh, vad det betyder den? Det, det betyder att om P är sant, implicerar eller medför att Q är sant. Men inte tvärtom. Den säger bara, bara ett håll då. Bara så. Om P är om P är sant med för att Q är sant. Men ni kan inte läsa Q är sant med för att P är sant. Det kan ni inte göra. Bara man börjar. Men det, det finns också eh, pil som de har börjat att använda. Så heter så där. Så att Q, om Q är sant med för att P är också sant. Det, man ser så här. Om ni tittar på den här delen då, man säger att det första påståendet medför det andra. Eller att det andra påståendet följer av det första, men inte tvärtom. Ekvivalenspil eller dubbelpilen som ni ser där, eh, den uttalas ekvivalent med. Den kanske är lite svårt att förstå den här. Eh, den säger bara om och endast om. Den här är, brukar jag förklara mer. Den visar att P är ekvivalens med Q, eller man säger så att P om och endast om. P är sant och om endast om Q är sant. Jag kommer att, och samtidigt även på motsatseffekt då, är motsatsriktning Q är sant om och endast om P är sant. Eller Q är falsk. Om och endast om P är falsk. Eh, då funkar på båda håll då. Ska vi titta några till, några exempel. Till exempel, örjan har ett enda djur, en fisk. Det betyder att påstående, att örjan har en, ett enda djur, en fisk. Det medför att Örjan. Örjans djur kan simma. Eh, varför vi har använt bara den här pilen? Därför att tvärtom kan inte funka. Därför du kan säga Örjans djur kan simma. Och sen säger jag Örjans har ett enda fisk. Eh, det gör en fisk. Men det finns också djur som kan simma. Så jag kan inte. Det går inte. Eh, det kan vi inte generalisera på det sättet. Ska vi fortsätta med exempel då? A, B, C är en kvadrat. Okay. Om den här är en kvadrat, A, B, C. Medför att A, B, C. A, B, C, D, förlåt. Är en fyrhörning. Eh. Ja, det är sant. Men det, men det andra är inte sant. Andra hållet är inte sant. Varför det? Därför att inte alla förhörningar har är kvadrat. Men alla kvadrater, det betyder här, alla kvadrater är förhörningar. Hörningar. Men inte tvärtom. Men... Inte alla, inte, jag blandade de två, inte, 
inte alla förhörningar är kvadrater. Ni har till exempel parallelogram. Det är också en förhörning men det är inte en kvadrat. Eh, rektangel till exempel eller parallelltrappets till exempel. Så det är bara dit då. Alltså P med för Q men inte tvärtom. Ska vi titta på den här då? Eh, varför är det bara en pil där? Eh, om vi gör att vi kvadrerar bägge två. Kvadrerar bägge två. Alltså x upphöjt till två är lika med tre upphöjt till två. Så egentligen x upphöjt till två är lika med nio. Men om jag gör tvärtom, det är okej okay på det hållet. På det hållet. Alltså det är okej okay, det hållet. Men om jag gör tvärtom så tar jag roten ur av båda. Roten ur av båda. Så har jag x är lika med plus och minus 3. Så det går inte på det hållet. Det går inte. Därför jag har jag också x som är minus 3. Inte bara positiv 3. Så det är bara det hållet. Det här hållet bara. Ja. Ja, lite, lite kanske nytt för er. Ska vi titta. Eleverna på parkskolan är minst 13 år och högst 19 år. Om och endast om, står här nu, eleverna på parkskolan är 18 åringar. Och det kan vara bra. P är 13, mellan 13. 13 och till 19 åringar. Och endast om Q som är 18 åringar. Tonåringar. Det går bra. Q är tonåringar. Om och endast om 19 till, äh, 13 till 19. Det funkar ju. Därför vi kan inte ha 20, 20 åringar som är tonåringar. Som vi kan räkna som tonåringar. Så då funkar den här dubbelpilen eller om och endast om eller ekvivalens. Några till kanske. Eh... Triangel ABC är likbent. Två av vinklarna i triangeln ABC är lika. En likbent triangel är hela tiden så. Och det måste man ha likbent. Så man kan ha om och om igen. Så alla likbenta, äh, alla likbenta trianglar har två vinklar i, eh, i basvinklarna som är lika. Så alla likbenta. Med för Anna. Om och endast om. Q då. Basvinklarna är lika. Är. Lika stora. Och det funkar också på det här hållet. Jag ska leta bort den där, ja. Så. Det funkar också på andra håll. Alltså, uh, basvinklarna är lika stora. Uh, det vill säga, med för att trängel är likvänta. Ja. Uh. Det vill säga att vi kan använda dubbelpilen där också. Eh, där eh, ska vi titta om det funkar på andra hållet. Så har vi 2x plus 3. Minus 3 är lika med 13 minus 3. Så har vi 2x är lika med 10. Det funkar ju. Är lika med, nej, medför att 2x är lika med 10. Det går bra. Men om vi börjar då, 2x är lika med 10. Om vi adderar båda led med 3 så har vi 2x plus 3 är lika med 13. Och det funkar det med. Det vill säga kan vi använda ekvivalens. 
Om det inte funkar så ni kan inte använda ekvivalens eller om och endast om. Ja, det är lite, lite konstigt nog men eh, lycka till. Det finns våra två eh, exemp ano, uppgifter i det här avsnittet. Så det är en liten del bara av kapitel 3.